I'd like to speak to you this morning. Esta mañana me gustaría hablarles about what the scripture says concerning what we do in the midst of crises and plagues. Acerca de lo que las escrituras nos instruyen que debemos hacer cuando estamos en situaciones de crisis como esta. The Bible is filled with examples of individuals that called out on God during the midst of pestilence and plagues. La Biblia nos da varios testimonios de lo que los hombres de Dios hicieron en tiempos de crisis. And when enemies would come and try to attack. Y cuando los enemigos venían y trataban de atacarlos. There was a king in the Bible named Jehoshaphat. Hubo un rey en la Biblia cuyo nombre era Josafat. When his people were surrounded by an enemy. Y cuando su gente estaba rodeada del enemigo. And we are surrounded by an enemy right now who's invisible. Así como ahora nosotros estamos rodeados por este enemigo que es invisible. It is a virus that's spreading not only through our nation but the whole world. Es un virus que se está propagando no solo en nuestra nación sino a través de todo el mundo. We need to seek the Lord. Necesitamos buscar a Dios. Second Chronicles chapter 20 verses 3 and 4 read. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 3 al 4, nos dice, Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. King Jehoshaphat set himself to seek the Lord. El rey Josafat se propuso buscar el rostro de Dios. This is what the church needs to do in this hour. Eso es lo que la iglesia necesita hacer en este momento. It's a time for the church to rise up. Es un tiempo para que la iglesia se levante and be a light to this world. y sea la luz de este mundo y que pueda compartir que hay un Dios en el cielo quien puede salvar. Second Chronicles chapter 20 verse 9 reads. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 9 nos dice: Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. See, the people of Israel knew that if they called out on God, that they knew that God would come, heal, and save them. La gente de Israel sabía que si ellos buscaban el rostro de Dios, Dios vendría y los salvaría y los sanaría. You see, they remembered the prayer of King Solomon. Ellos recordaban aquella oración que hizo el rey Salomón. And this is actually almost a quote from what Solomon was praying. Y esto es prácticamente lo que el lo que Salomón predicó. Second Chronicles 7 verse 14 tells us what that prayer was. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice lo que aquella oración recitaba. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. You see, God said that if They who were called by his name would humble themselves. Pongamos atención a lo que dijo Dios, que aquellos que humillaren su corazón ante Dios and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Y que buscaran su rostro y que se regresaran de sus caminos de maldad. Then I would hear from heaven. Entonces él escucharía desde los cielos. Forgive their sin and heal their land. Y perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. You see, when we call out on God, cuando nosotros buscamos a Dios, it should bring a change in our hearts. Eso debe de traer un cambio a nuestros corazones. The world is in fear now of what's coming upon the earth. 
El mundo tiene temor de lo que le está viniendo a la tierra. Pero nosotros, la iglesia, no debemos de tener temor. Nosotros deberíamos de estar arrodillándonos ahora en este momento. Y nosotros fuimos llamados para este día y esta hora para hacerlo. Para interceder ante Dios y que Él tenga misericordia y que erradique esta plaga. We find this prayer in Psalm 106 verses 47 and 48. Encontramos esta oración en Salmo 106 versículos 47 y 48. Y dice así: Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo: Amén, Aleluya. Save us, O Lord. Sálvanos, Señor. Bless the Lord, God of Israel. Bendecimos a Dios, al Dios de Israel. You see, when you're going to ask God to do something, cuando le vamos a pedir a Dios que haga algo, we should not be asking God in fear or being afraid. No lo hagamos con miedo o con temor de hacerlo. Because we know that God will answer us. Porque ya sabemos que Dios contestará nuestras oraciones. That's why they called out, "Save us, O Lord." Por eso es que le decimos, Señor, sálvanos. That was a statement of fact. Eso es lo que nosotros tenemos de pedirle a él. And they ended the prayer with an amen and a loud prayer. The Lord. Y terminaban aquella oración con un amén y un gran aleluya. We should let the church be interceding for our nation. Nosotros debemos de permitir que la iglesia interceda por nuestra nación. As the people of God had done throughout the generations in times of crises. Así como la gente de Dios ha hecho a través de las generaciones en tiempos de crisis. May we stand in the gap and pray for God to intervene. Pongámonos en la brecha y oremos a Dios para que intervenga. And stop this plague. Y pare esta plaga. And may the church humble themselves and get back to following God's word. Y que la iglesia se humille y regrese a la palabra de Dios. In repentance and living according to the teachings of Jesus. Con corazón arrepentido y para vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. And declaring the good news. Para declarar su santo evangelio. Let's remember the words of Jesus. Recordemos. In Luke 4, verse 18. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Jesús, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu de Dios está sobre mí. Because he's anointed you to preach the gospel. Porque él te ha ungido a ti para que prediques el evangelio. To heal the brokenhearted. Para que sane los corazones quebrantados. To bring liberty to the captives. Para que traigas libertad a los cautivos. And recovery of sight of the blind. Y que le des la vista a los ciegos. Liberty. Libertad. Liberty from this plague and disease. Libertad de esta plaga. True freedom from our sins also. Una verdadera libertad de nuestros pecados. Look at what Jesus says in Matthew 5 verses 14 to 16. Veamos lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5 versos 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otro lugar, Jesús dijo que Él era la luz del mundo. En, otro, en otra escritura Jesús dijo que Él era la luz del mundo y ahora le dice a sus discípulos ustedes son la luz del mundo eso quiere decir que la iglesia es la luz del mundo no tenemos un mensaje no tenemos un mensaje de oscuridad para hablar. We have a message of good news. Tenemos un mensaje de buenas noticias. We know the power to end this plague is through prayer. 
Nosotros sabemos que el poder para terminar esta plaga es a través de la oración y buscando el rostro de Dios. Porque nosotros somos la luz del mundo. Y Jesús dijo que permitieras que tu luz brillara sobre los hombres. Para que ellos vieran tus buenas obras y le dieran la gloria al Padre que está en el cielo. The church is positioned now la posición de la iglesia en este momento es de levantarse y bendecir a cada uno en la iglesia que nos llamemos los unos a los otros y veamos cuáles son nuestras necesidades llama a tus amigos que no son miembros de la iglesia llama a tus vecinos si es que tienes el número de teléfono de ellos Anything that they can do for you, pregúntale, or you si, can do for them. pregúntale si hay algo que tú puedas hacer por ellos. Maybe they have a need. Posiblemente ellos tengan una necesidad. And you can meet that need. Y tú puedes solucionar esa necesidad. Also pray for all of those that are on the front line. También oremos por todos aquellos que están en las líneas de enfrente. As our president has said, we are in a war. Así como nuestro presidente dijo, estamos en una guerra. All our health workers are saying, this is a war. Todos, nuestro personal que se encarga de, de trabajar en los campos de salud dicen que esto es una guerra And the enemy is invisible. y el enemigo es invisible But we see the results in humans. pero nosotros vemos los resultados en los humanos nosotros vemos a nuestros hermanos y hermanas que están enfermos en esta nación And they're in critical care in hospitals. y están en una condición crítica en los hospitales And our soldiers are those health workers on the front line. y nuestros soldados son esos médicos y personal médicos que están en la línea de enfrente they're made up of doctors and nurses. doctores y enfermeras And support people keeping that hospital running y aquellas personas que mantienen esos hospitales abiertos Remember, they have families too. recordemos que ellos también tienen familias We're only asked to stay in our homes. nosotros les pedimos que estén en sus casas to be able to socially distance ourselves. y que de una forma social nos distanciemos But they have to leave every day to go back pero ellos no ellos tienen que levantarse cada mañana y regresar al trabajo para pelear un enemigo que no pueden ver ellos necesitan saber que nosotros los cubrimos con nuestras oraciones ellos necesitan saber que tienen nuestro soporte y que estamos a sus espaldas But most of all, we have a God that lives within us. Pero lo más importante que tenemos un Dios que vive en nosotros. And his name is Jesus Christ. Y su nombre es Jesucristo. We are the light of the world. Nosotros somos la luz del mundo. I say, let the church be the church. Dejemos que la iglesia sea la iglesia. And shine as a light in this dark world. Y que brille como una lumbrera en este mundo de oscuridad. Let the praises of God be in our mouth. Que las que la alabanza del Señor esté en nuestros labios y la espada poderosa en nuestras manos reconociendo que la batalla es del Señor y nosotros nos mantendremos y veremos la salvación del Señor alabemos al Señor gloria a Dios bueno eres Dios Alabas, alabamos Señor alaba al Señor alábalo I want to close in prayer Vamos a cerrar haciendo esta oración. This will be a shorter message. Este es un mensaje corto. Because you have all day long to be able to worship God. Porque tienes todo el día para poder alabar al Señor. And if you have teach, you have children, talk about Jesus to them. Y si tienes niños, háblales acerca de Jesús. Have a extended prayer time over your meals when you pray grace. Extiende tu oración mientras comes tus antes de comer tus alimentos. Play some Christian worship music during the daytime. Escucha música cristiana durante el día. Humble yourself before God. Humíate ante el Señor. Spend some time with Him. Invierte tiempo en él. And get into the secret place. Y vete a tu lugar secreto. And shut the door behind you. Cierra la puerta. And our Father in heaven will openly reward us. Y el Padre que está en el cielo públicamente. 
nos dará recompensa. We will set our hearts to seek the Lord as Jehoshaphat did. Vamos a proponernos en el corazón buscar a Dios así como lo hizo Josafat. And we will see the salvation of the Lord. Y veremos la salvación del Señor. Amen. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Father, we Hallelujah. just pray now. Oramos a ti, Señor. That you would move by your spirit. Que tu espíritu se moverá. That you would cause the church to arise in faith and power and demonstration of your Holy Spirit. Que tú harás que la iglesia se levante en fe y poder y la manifestación de tu Santo Espíritu. We repent for the sins of this nation. Señor, nos arrepentimos por los pecados de esta nación. We intercede as your children. Nosotros intercedemos como tus hijos. Have mercy upon us, O Lord. Ten misericordia sobre nosotros, Señor. Cause the church, Lord God, to rise up. Haz que la iglesia se levante. And humble themselves. Y se humille ante ti. And get back to the gospel of Jesus Christ. Y que regrese al evangelio del Señor Jesucristo. We sanctify all of our households now. Santificamos nuestros hogares. By the word of God in prayer. En la palabra de Dios y en oración. Bless each one of our family members. Bendice a todos cada uno de los miembros de nuestras familias. We apply the blood to the doorposts of our homes. Y nosotros declaramos la sangre de Jesús sobre los dinteles de nuestras puertas. And we declare as Joshua and Caleb of old said as for me and my house we will serve the Lord. Y nosotros declaramos como lo hizo Josué y por mí y mi casa serviremos a Jehová. God bless you all. Have a wonderful, wonderful day today. Dios los bendiga a todos y tengan un bello, bello día. Este Amen. Día. Amen.